ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്കോളജി ലബോറട്ടറിയിലെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടാമിനൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൈക്കോളജി ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫംഗസ് അല്ലാതെ തന്നെ അതിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് കണ്ടാമിനൻ്റെ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ലബോറട്ടറി കണ്ടാമിനൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫംഗസിനെ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തതാണ് സൈഗോമൈസറ്റസ് ഫംഗി രണ്ടാമത്തത് ഹൈലിൻ ഹൈഫോമൈസറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഡിമാറ്റീഷ്യസ് ഹൈഫോമൈസറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫംഗി ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സൈഗോമൈസറ്റസ് ഫംഗി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയാത്തേം കുറച്ച് ഫംഗസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഗോമൈസറ്റസ് ഫംഗിയുടെ ആ ഒരു അണ്ടറിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കർ വരും അതുപോലെ തന്നെ റൈസോപ്പസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ സൈഗോമൈസറ്റസ് ഫംഗിയുടെ അകത്ത് വരുന്ന ഫംഗസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എബ്സിഡിയെ നോക്കാം എബ്സിഡിയുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റൈസോപ്പസിനെ പോലെ തന്നെ തോന്നും കാരണം ഇത് റൈസോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റൈസോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫംഗസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റൈസോപ്പസ് പിന്നെയുള്ളത് എബ്സിഡിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ സ്പൊറാഞ്ചു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ആർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോളൻസും എബ്സിഡിയ സ്പീഷീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് സിൻസെഫലസ്ട്രം സ്പീഷീസ് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാവും കോട്ടണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയൽ മൈസീലിയ ഉണ്ട് ഈ ഏരിയൽ മൈസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ആ വൈറ്റ് കളർ മാറിയിട്ട് ഗ്രേ എന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറിലോട്ട് മാറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആണ് പിന്നെ സിൻസഫലസ്റ്റം സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്റ്റെറിക് മാറ്റ് ആപ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെറിക് മാറ്റ് ആപ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള അസ്പെർജിലസ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൈലിൻ ഹൈഫോമൈസെറ്റ്സ് അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്പീഷീസ് ആണ് എക്രിമോണിയം സ്പീഷീസ് എക്രിമോണിയം സ്പീഷീസിനെ ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സെഫാലോസ്പോറിയം സ്പീഷീസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം അതിനുശേഷം ആ കൾച്ചറിന് ഏജ് ആവുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഫി കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം അതൊരു വൈറ്റിഷ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പിങ്കിഷ് ടു ഗ്രേ കളർ ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് കൊണിഡിയോ ഫോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കൊണിഡിയോജീന സെൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഹൈഫ് എന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയ സെല്ലുലാർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബേഴ്സ് ആണ് അവോയ്ഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കേവിഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അടുത്തത് ഫ്യൂസേറിയം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഹൈലിൻ ഹൈഫോമൈസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എക്രിമോണിയം സ്പീഷീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫ്യൂസേറിയ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ എസ്പെർദില സ്പീഷീസ് വരുന്നതും ഹൈലിൻ ഹൈഫോമൈസെറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസേരിയത്തിൻ്റെ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഫി ടു കോട്ടണി ആണ് പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടഡീഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസിബിൾ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കോണിഡിയോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊണിഡിയ സിംഗിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണിഡിയൽ ബോൾസ് ആയിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി യൂണിയ സെല്ലുല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ബേഴ്സിലെ സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് മാക്രോ കൊണിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ സെക്കൻഡ് വൺ ക്രസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മൈക്രോ കൊണിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലാണ് പക്ഷേ അത് ചെയിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അടുത്തത് ട്രൈക്കോഡെർമ സ്പീഷീസ് ട്രൈക്കോഡെർമയുടെ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടണി ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് മാറിയിട്ട് ഡെൻസ് ഊളി 
കോണിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പേഴ്സ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെല്ലോ സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കോണിഡിയ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ആയിട്ട് എലോങ്ങിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിനാണ് എക്രോപീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ക്ലാഡോസ്പോറിയം സ്പീഷീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോക്കോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാറ്റീഷ്യസ് ഹൈഫി ആണുള്ളത് റിവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ സ്പീഷീസിനും പ്രൈമറി കൾച്ചർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെൽവെറ്റി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാഡോസ്പോറത്തിനെ പറ്റി അടുത്തതാണ് കേവുലേറിയ സ്പീഷീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോളനി റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോക്കോസ് ബ്രൗൺ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് റിവേഴ്സിലായിരിക്കും പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോണിഡിയോ ഫോർ ആയിരിക്കും കോണിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്പേഴ്സ്ലി സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫങ്കി അതിൽ ഫസ്റ്റത്തതാണ് റോഡോ ടൊറുല സ്പീഷീസ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കാണുന്നത് വജൈനൽ സ്മിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസസ് എന്നോ എടുത്ത് കൾച്ചറിലായിരിക്കും കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിസ്റ്റനിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമി ന്യൂക്കോയിഡ് ആയിരിക്കും അതിന് വേരിയസ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിങ്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആയിട്ടോ ഓറഞ്ച് കളറിലായിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലിസ്റ്റനിങ് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസിന്റെ സ്പീഷീസിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോളനീസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റോജീനസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റോഡോ ടൊറുല സ്പീഷീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അടുത്തതാണ് സെക്കാരോ മൈസസ് സ്പീഷീസ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് റൈപ്പനിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ സീവേജ് അതുകൂടാതെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കിൻ കണ്ടാമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് സെക്കാരോ മൈസസ് സെർവീസിയെ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സെക്കാരോമൈസസ് സെർവീസിയെ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഷ്യലി ആണ് അതായത് ബിയർ അതുപോലെ തന്നെ വൈൻ്റെ ഒക്കെ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കാരോമൈസസ് സെർവീസിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ടൊറുലോക്സിസ് സ്പീഷീസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ഒന്ന് ടൊറുലോക്സിസ് ഗ്ലാബ്രേറ്റ രണ്ടാമത്തത് ടൊറുലോക്സിസ് കാൻഡിഡ കാൻഡിഡ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്യൂഡോ ഹൈഫെ ഫോം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ ഗ്ലൂക്കോസും ട്രഹലോസ് മാത്രമാണ് എസബിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ടു ടു ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹ്യൂമനുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എലമെൻറ്ററി ട്രാക്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ടൊർലോപ്സ് സ്പീഷീസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സിംബിയോണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് മൈക്കോളജി ലബോറട്ടറി കാണുന്ന കോമൺ കണ്ടാമിനൻസ്